마지막에 주걱을 딱 꽂았을 때 움직이지 않고 이렇게 있는 게 적당한 농도라고 하잖아요. 이제 된것 같아요. 안녕하세요. 종아집 며느리입니다. 이제는 날씨가 아침 저녁으로 쌀쌀해져서 장을 담그기 딱 좋은 계절인데요. 소화도 잘 되고 위장 건강에 도움이 되는 보리고추장 한번 만들어 볼게요. 오늘은 조금 간편하게 고추장을 담글 건데요. 물 5리터를 먼저 부어주시고 여기에 쌀 조청을 넣어줄 건데요. 1kg예요. 며칠 전에 제가 직접 만든 쌀 조청인데요. 집에서 직접 조청 만들기가 번거로우면 쌀 조청을 사서 이렇게 해도 되거든요. 엿기름으로 해서 조청을 만들었기 때문에 엿기름 물은 사실 따로 하지 않아도 되고요. 이렇게 뜨거워지면 소금을 넣어서 녹여주는데요. 천일염 소금 450g이에요. 이렇게 녹여줘요. 이렇게 끓으면 중불에 갖다 놓고 더 줄어들 정도로 끓여주는 게 좋아요. 어느 정도 끓였으니까 불을 꺼줄게요. 여기에 계량을 해서 부을게요. 3리터를 부어서 식혀줄게요. 보리밥 띄우는 영상을 올려드릴 텐데요. 보리살로 밥을 지어서 띄워서 건조기에 말려서 제가 방앗간에 가서 빻아왔거든요. 지금 이 가루를 입에 넣으면 달달해요. 그리고 이렇게 저어서 풀어줘요. 이거는 보리밥을 해서 띄웠기 때문에 따로 삭히지 않아도 괜찮아요. 메주가루 500g인데요. 메주를 집에서 만든 거를 방앗간에서 고추장용으로 빻아온 거거든요. 내려줄게요. 메주를 어떻게 띄웠느냐에 따라서 장 맛이 달라지기 때문에 저는 집에서 만든 메주로 꼭 이렇게 장을 담그거든요. 시중에 판매하는 것도 있을 건데요. 국산을 보고 꼭 사용하셔야 돼요. 이것도 차례대로 이렇게 풀어줘요. 보리고추장이 찹쌀고추장하고는 비교가 안 되거든요. 1리터를 더 부어줄게요. 방앗간에서 고추장용 고춧가루로 빵 왔는데요. 1kg예요. 이게 뻑뻑해지면서 조기가 정말 힘들어요. 500ml인데요. 500ml 정도 더 넣어줄게요. 덩어리 없이 충분히 섞어줘야 돼요. 아직도 덩어리 진게 꽤 있어요. 지금 이렇게 덩어리 진 것들이 있잖아요. 덩어리 진 거를 저어서 다 해줘야 농도가 어떻게 되는지 알거든요. 여기에 물엿 200ml 컵으로 한 컵만 넣어줄게요. 지금 방금 했기 때문에 이 정도가 걸쭉한데요. 고춧가루가 좀몇 시간 정도 뿔고 하면 더 대직하거든요. 고추장이 점점 색이 나면서 적절하게 농도도 적당한 것 같아요. 금방 담는 것보다는 이거를 한두 시간 있다가 다시 한번 이렇게 저어주면 농도가 더 대직해지거든요. 이 농도를 완전히 맞춘 다음에 항아리에 담아야 돼요. 
자 이렇게 해서 마지막에 주걱을 딱 꽂았을 때 움직이지 않고 이렇게 있는 게 적당한 농도라고 하잖아요. 이제 된것 같아요. 항아리는 깨끗하게 씻은 다음에 가스레인지에 엎어놓고 약한 불로 따끈따끈 할 때까지 소독을 해서 뒤집어 놓으면 깔끔하게 소독이 돼요. 고추장을 항아리에 담아 볼게요. 저는 개인적으로 찹쌀고추장보다는 보리고추장이 훨씬 더 좋고요. 고추장 중에 제일 좋아하는 게 마늘고추장이에요. 마늘고추장은 정말 맛있어요. 고추장은 항아리에 너무 가득 담아도 안 되거든요. 조금 덜 채워주는 게 좋아요. 이 항아리가 7리터 짜리인데요. 이 정도를 담아 놓으면 아주 1년은 거뜬하게 먹어요. 간이 맞는지를 한번 볼게요. 단맛도 적당하고요. 짠맛도 적당하거든요. 고추장이 너무 싱거우면 항아리에서 부풀어 올라요. 베란다나 장독대에 놓고 먹는 것이기 때문에 조금은 간간해야 돼요. 지금 전체적으로 간이 잘 맞아요. 주방용 비닐팩을 이렇게 위에 넣어서 위에를 덮어줘요. 공기층이 없게 이렇게 살살 눌러서 문질러서 공기를 다 빼줘요. 장항아리는 겨울에는 그래도 괜찮은데 여름 같은 경우에는 2, 3주에 한 번씩은 들여다봐야 되고요. 날씨가 더울 때는 항아리를 자주 들여다보면서 관리를 해줘야 되거든요. 늦가을에 이렇게 장을 담그게 되면 겨울 지나서 봄까지는 괜찮아요. 그런데 여름 되면 싱거운 장 종류 같은 경우에는 곰팡이가 생기거나 부풀어 올라서 장맛이 시큼해지기도 하거든요. 밖에 두고 먹는 장은 될수 있으면 조금 간간해야 되거든요. 자 이렇게 덮어서 밖에 베란다에다 놔두면 괜찮아요. 여름 같은 경우에는 면보라든지 이렇게 망사를 하고 난 다음에 이렇게 덮어줘도 돼요. 이렇게 덮어놓으면 더 안전하거든요. 여러분들도 보리고추장 맛있게 담가 드세요. 다음 영상에서 또 뵐게요. 감사합니다.